So, willkommen zu meinem nächsten Tutorial. Heute will ich euch zeigen, wie man in Z-Modeller 2 eine GMT bearbeiten kann. Als Beispiel habe ich einfach mal einen Reifen genommen von den ERC Mod 2011. Dies möchte ich ein bisschen Formel 1 realistischer gestalten. Wie wir hier sehen, ist der Glanz über den ganzen Reifen verteilt. Ich möchte aber wie auf dem Beispiel, wie man hier sieht, schön bei dem Vettel, dass der Glanz nur in der Mitte also an den, Auf an den Außenslicks vorhanden ist. Dazu schließen wir einmal das und öffnen mal den Z-Modeller 2. Oben auf File, Import, nun den Ordnerpfad, wo ihr die Datei hinterlegt habt, sehe ich jetzt meine Reifen. So, hier ist der Reifen. Verschiedene vier Sichtarten, Back, Left und Perspektive. Nun sehen wir hier schon ein Gittermuster, aber ich möchte gerne die Polygone zum Hervorschein bringen. Dafür gehe ich oben auf Vertex, fahre einfach ins Feld rein, damit der Reifen blau erscheint und klicke in diesem Moment die linke Maustaste. So, nun sehen wir, haben wir alle Polygone des Reifens. So, da wir den Außenslick im Glanz unterlegen wollen, müssen wir die Datei in zwei teilen. Dazu Gehen wir einmal auf Create, Modify, Delete. Nun kann man mit der Entferntaste auf der Tastatur, wenn man über ein Polygon drüber fährt, diesen Polygon löschen. Hierbei ein bisschen aufgepasst. Wenn man nämlich über ein Polygon fährt, löschen sich mehrere Polygons. Also immer die, wenn man hier sieht, immer die, Aus, immer die außenstehenden blauen werden mitgelöscht. So, dann fangen wir mal an. Das Verfahren... Dauert jetzt ein paar kleine Sekunden. Geht aber relativ fix. So, jetzt löschen wir die GMT-Datei so weit. Also wie hier gesehen jetzt den inneren Slick, der in der echten Formel 1 für die Reifennutzung ist. Löschen wir jetzt einmal weg. So, drücken, wenn wir fertig sind, das Delete aus. Weil sonst kommen wir wieder auf den Delete-Fenster und es werden mehr Polygon gelöscht, als wir haben wollen. Nun sehen wir, haben wir die Außenslicks. Diese speichern wir einmal, extrahieren, also auf File, Export, nun in Ordnerfahrt, wo wir die Sachen auch wieder finden. Da am besten einen neuen Ordner, damit die Sache geeinzelt nicht anlegen. Nun ist wichtig, bei den Exportieren, also bei den Abspeichern, hier in dem linken Feld steht Tyrus 1 minus, also Strich unten LF. Dieses müssen wir 1 zu 1 bei der Abspeicherung übernehmen. Sonst wird die Fall nicht richtig exportiert. So. Nun gehen wir mal in den Ordner rein. Öffnen die GMT mit dem Sim Editor. Der Reide Simit. Und wir sehen, wir haben Außenflix. Wunderbar. So, in diesem Ordner nochmal einen Ordner zur Absicherung legen. Öffnen wir einen Z-Modeller. Gehen oben auf New und dann auf No, damit das nicht abgesichert wird. Dann gehen wir nochmal auf Import und laden nochmal die erste Reifendatei. So, hier wieder den Vertex für die, für die, für die Polygone. Setzen das wieder auf Groß. Und jetzt... Entfernen wir die Außenslicks. Dauert auch wieder eine ganz kleine Sekunde. Entfernen wir so, damit nur der mittlere Slick bleibt. Dies gleich zur Folge werde ich euch zeigen. Haben wir dann zwei verschiedene GMT-Datei, die wir dann gleich mit verschiedenen, mit verschiedenen Dateien und Texturen belegen können. So, gehen wir nochmal in der Ansicht. Jetzt sehen wir, jetzt haben wir nur noch den inneren Slick. Diesen, genau wie gerade, Export. Ja, einzeln absichern. Wieder darauf achten damit der Name hundertprozentig angegeben ist, hier oben links, 
Tarif, Tarif, Export. So, dann einmal die Datei überprüfen. Mit dem 3D Summit. Und wir haben nur noch den inneren Flick. So. Das war's schon mit dem Z-Modeler. Diesen können wir jetzt schließen. Auch nicht zusätzlich gespeichert werden. So, nun beginnen wir mit dem 3D Summit und setzen einfach Texturen und fügen die beiden Dateien zusammen. Dazu nehmen wir die andere auch, öffnen wir einmal drüber. Die haben wir hier. Die Schnelltaste E. Öffnen den Materialeditor und schreiben einfach einen Pfad dabei. Wir klicken OK. OK. Und speichern die GMT. in euren Pfad. So. Nun einmal zur Sicherheit die Datei überprüfen. Ob der angegebene Pfad, Tyrus SS, wie jetzt angegeben ist. Dies ist wichtig, sonst also verschmelzen gleich beide Materialien wieder zu eins. Wir wollen sie ja trennen. So, nun öffnen wir die Außenslicks. Und den inneren Slick, was wir gerade gemacht haben. Jetzt verbinden wir das beide miteinander. Dazu gehen wir jetzt hier auf Edit, Copy All, können das Fenster schließen, gehen hier auf Edit, Pass, Faces, das Material stimmt überein, deswegen brauchen wir nichts verschieben, klicken einfach auf Update. So, nun haben wir den Reifen wieder zusammengefügt. Dieses müssen wir einmal komplett abspeichern. Dazu gehen wir mal einfach auf den Desktop, speichern die Dateien ab. Suchen die Dateien nochmal raus, öffnen wir nochmal vorsichtshalber und überprüfen sie einmal. Jetzt sehen wir zwei verschiedene Pfads, einmal in und einmal außen Slix. Diese wollen wir jetzt belegen. Dazu öffnen wir die Datei wieder. Und jetzt sehen wir, wie gerade schon mit den angegebenen Texturfaden. Jetzt halt nur zwei verschiedene. Jetzt kommt der Crew an der ganzen Sache. Die Tyrus öffnen wir. Liegt momentan die Cube Mass auf Konstant. Die Cube Mass setzen wir aber auf Base Alpha Textur. Auf OK. Klicken. Und sehen, haben den gewünschten Erfolg. Jetzt könnte man noch wieder den Materialeditor öffnen mit der Schnelltaste E. Öffnen wir ihn komplett. Und sehen jetzt hier, der mittlere hat auch zu viel Glanz gehabt. Also setzen wir das ganze Spiel auf 0,1 konstant. Und haben weniger Glanz in der Mitte auf dem Slick, aber mehr außen. Das wird dann im Spiel auch dann genauso wiedergegeben wie jetzt. Das Ganze dann File. Save Model Data. Hier wird auch nichts verändern. Einfach OK. Nehmen dann die Datei auf den Desktop, die wir angelegt haben. Speichern. Fertig.